আসসালামু আলাইকুম ডক্টর খালেদা এদীপ কনসালটেন্ট অফ রিজেনারেটিভ মেডিসিন অ্যাট ইউরোপিয়ান ওয়েলনেস ফিলা মেডিকা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার সেন্টার আজকে কথা বলবো খুব কমন একটি ডিজিজ যেটি আমি অ্যাজ এ ডক্টর বাংলাদেশে গত পাঁচ থেকে সাত বছরে খুব বেশি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আইবিএস অথবা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম সাধারণত আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে এই ডিজিজটা অনেক বেশি আমরা পড়েছি কিন্তু বাংলাদেশে রিসেন্টলি এটি একটি বিশাল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এনভারনমেন্টাল টক্সিন ফুড টক্সিন আমাদের ব্যাড লাইফ স্টাইল এবং ব্যাড ফুড হ্যাবিট সো অবশ্যই এই কারণগুলোর জন্যই আমাদের ইরিটেবল বাউল সিনড্রোমটা অনেক বেশি হচ্ছে এবং আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা ঊর্ধ্বতন গতি অনেক বেশি অনেক রোগী আমাদের কাছে আসছেন এবং আইবিএসের পেশেন্টরা অনেকে সাইকোলজিক্যাল ইস্যুতেও ভুগছেন কি এই আইবিএস অনেকেই অনেকভাবে আইবিএসকে ব্যাখ্যা করেন অনেকে শুধু ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসে করছেন অনেকে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস করছেন অনেকে শিওর না শুধু হয়তো বা ইউটিউবের ভিডিও দেখে অথবা কারো অন্য কারো আইবিএস আছে তার সিমটম দেখে নিজেকে আইবিএস ডায়াগনোসিস করছেন আইবিএস কিন্তু অনেক বড় একটি টার্ম এটি অন্যের সাথে মিলে কখনোই ডায়াগনোসিস করা সম্ভব নয় অনেকে তার গ্যাস্ট্রোয়াইটিসের প্রবলেমের সাথে অথবা গল ব্লাডারের প্রবলেমের সাথেও আইবিএসকে মিক্স করে ফেলছেন সো অবশ্যই আপনার যদি এই ধরনের কোনো সিমটম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কখনো কনস্টিপেশন কখনো লুজ মোশন অথবা কন্টিনিউয়াস লুজ মোশন তার সাথে আনএক্সপেন্ড ওয়েট লস অনেক বেশি ওজন লস হচ্ছে কোনো রিজন ছাড়া এবং মুখে সব জিব্বার মধ্যে সাদা সাদা ইনফেকশন খুব ফ্রিকুয়েন্টলি হতে থাকে যেটাকে আমরা বলি ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা ক্যান্ডিডিয়াসিস এই জিনিসগুলো যদি কেউ লক্ষ্য করেন তাহলে অবশ্যই ডক্টরের কাছে পরামর্শ নেবেন যে এটি আসলে আইবিএস এর লক্ষণ কিনা না অন্য কোনো ধরনের ইন্টেস্টাইনাল ইনফেকশন অথবা অন্য কোনো প্রবলেম আছে কিনা সো অবশ্যই ডক্টররা আমরা ইদানিং অ্যাডভান্স মেডিক্যাল সায়েন্সে আইবিএস কে তিনভাবে ডায়াগনোসিস করি নাম্বার ওয়ান ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস পেশেন্টের হিস্ট্রি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার টু অবশ্যই তার লাইফ স্টাইল এবং ফুড হ্যাবিট দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তার লাইফ স্টাইল এবং ফুড হ্যাবিটের সাথে আইপিএস অনেক বেশি সম্পৃক্ত অ্যান্ড নাম্বার থ্রি ইজ অফকোর্স তার ফুড অ্যালার্জি সো ফুড অ্যালার্জি প্যানেল টেস্টটা আমরা নিয়মিত করছি বিকজ এটার মাধ্যমে বোঝা যায় কন্টিনিউয়াস কোন ধরনের ফুডে আপনার ইন্টেস্টাইন বা কোলন ইনফ্ল্যামেটরি প্রসেসের দিকে আগাচ্ছে হয়তো বা আপনার রেগুলার কোনো ফুড যেটা আপনি মনে করছেন যেটা আমাকে কোনো অ্যালার্জিক রিয়াকশান দিচ্ছে না বাট স্টিল এটি বাউলে বা কলোনে যে ইনফ্লামেশন করছে ক্রনিক তখনই কিন্তু আইবিএসটি ডেভেলপ করছে সো অবশ্যই এখন অ্যাভেলেবল মোটামুটি সব জায়গাতেই ফুড অ্যালার্জি টেস্ট সো আইবিএস পেশেন্ট যদি কেউ মনে করেন তার প্রথম যে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া বা ডায়াগনস্টিক টুল সেটি হচ্ছে ফুড অ্যালার্জি টেস্ট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ডায়াগনোসিস অ্যান্ড অফকোর্স ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস লাইফ স্টাইল এটার সাথে আমরা কম্পেয়ার করে ইনকর্পোরেট করে তারপরে ফাইনালি ডায়াগনোসিস করছি এখন আইবিএস ডায়াগনোসিস করার পরে চিকিৎসা কি অনেকেই মনে করেন এর কোনো চিকিৎসা নেই এটিও আমাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা আইবিএস এ চিকিৎসা সম্ভব প্রথমত যে ফুডে আপনার অ্যালার্জি হচ্ছে সেটি বন্ধ করে দেওয়া দ্বিতীয়ত আইবিএস হওয়ার জন্য আপনার গাটের মধ্যে যে ব্যাড ব্যাকটেরিয়া আছে সেগুলোকে শেষ করে ফেলা বা মেরে ফেলা এবং যে গুড ফ্লোরা বা ব্যাকটেরিয়া আছে সেগুলোকে আরও বেশি স্টিমুলেট করা যেন সেগুলো কাজ করতে পারে এবং তিন নম্বর হচ্ছে আপনার যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে যে এনজাইমগুলো আছে সেগুলো প্রপারভাবে যেন কাজ করে অ্যাক্টিভ থাকে সেই জন্য এগুলোকে ডাইজেস্টিভ এনজাইম দ্বারা সাপ্লিমেন্টসের মাধ্যমে এগুলোকে ইনক্রিজ করা অ্যান্ড অফকোর্স একটা প্রপার ডায়েট প্ল্যান অথবা ডায়েট চার যেটি আপনার এই সব ধরনের প্রবলেমকে হেল্প করবে এই চারটি অ্যাপ্রোচে যদি আমরা আইবিএস এ ট্রিটমেন্ট করি তাহলে আইবিএস কিন্তু এখন কিউরেবল এবং আইবিএস নিয়ে সারা জীবন ভোগার কোনো কারণ নেই এর বিস্তারিত যদি আপনি আরও জানতে চান আমরা টুইটারে যারা কনসালটেন্ট আছি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ধন্যবাদ